。其实，我是个穿越者。我是平行时空的另一个江小媛，误打误撞就掉进了这个江小媛的身体里了。我们今天才第一次见面，我可不可怜怪你什么事儿？你是不是觉得我也跟那帮混混一样啊？没有，怎么会？你有病啊！你不要再跟着我了，好吗？那么关于以前的事呢？你就没有什么想问我的吗？没有，我知道你对从前的江小媛有愧，你念念不忘才会一而再再而三的对我好。但是我也跟你说了，我不是那个江小媛，我不知道她从前发生过什么，更不可能代替她向你做出任何回应。我们不是一个人，你能不能明白？谢谢了。哦，不客气太好吃了，那你是不是吃了很多？对呀、啊，就是说有玉米鲜肉，还有马蹄香菇，还有鲜虾蟹子。下次我带你去吃吧。好呀。那你减肥你能吃吗？我都能吃、啊。小袁，去不去？去不去嘛？我去，我走了。去家了，我回不去了。
有话说，换个地方。你是不是也觉得美发店那视频是我发的？我今天不是来跟你谈视频的。不谈视频谈什么？都到这个地步了，你还想让我回美发店？人都可以误解我，唯独你不行。我当你是我唯一的朋友，应该了解我的为人，对吗？我连你是谁都不知道，让我怎么了解你的为人？这是我的手机，你怎么也有一部？网上的帖子是我写的，今天约你在城市广场见面的也是我。你真的是穿越者。手机是哪儿来的？是其他穿越者的吗？他是不是成功回去了？那他呢？原本的驾校员呢？我怎么知道？你怎么会不知道？你用的是他的身体，他的身份。谁要他的身体和身份啊？原来世界的我难道不比现在更好吗？如果他是穿越者，难道许静阳也是？会不会是已经穿越到了别的世界，所以我才找不到他？那原本的江小媛去哪儿了？在我查清一切真相之前，不许离开我的视线！放手！你弄疼我了！你那些身世温情。原来只是对那个蒋小媛的，可惜我不是他。在我把原来的蒋小媛找回来之前，你没有支配他身体的权利。我没有，我没有，难道你有吗？你心里对他有愧是吗？想弥补又不知道怎么去见他，七莲。你问问自己，你现在又算是他的谁？嗯嗯，伤了我，他就回不来了。可以不是他的谁，但要是因为你的存在，让他永远都回不来，我会让你后悔来到这个世界。
起连你混蛋！你怎么可以这么对我？你还记得这里吗？是不是你一个月前醒过来的地方？你怎么知道这个地方？在你醒来那天，有人把你的坐标发到了这个手机上，而这个手机过去是许静阳的。许静阳。你认识徐静阳吗？徐静阳，徐特助。你知道他？我的手机是他给我的，你带我去找他。他还活着，他的腿怎么样了？他是你说的那个朋友。那他有没有跟你说过穿越的事情？有没有跟你说过，为什么要给你这个手机？没有，除了这部手机，我们什么交集都没有。好，只要知道他还活着，我就一定还能找到他。嗯、如果你们都不是这个世界的人。许静阳能回去，那你也一定可以。说，你是怎么来到这个世界的？要怎么样才能回去？我警告你，尽快离开这个世界，把身体还给原来的江小云。如果可能，我跟你一块儿回去。我要亲眼见到许静阳。能试的方法我都试了。我要是能回去，我早就回去了，用不着你干活。那就回忆一下你穿越之前遇到的所有事，一个细节都别给我遗漏。试到成功为止。你要逼死我吗？我说过了，比起你的命。我更在乎他和我的朋友能不能回来。我的死活对你就这么不重要去哪儿？我那天就是连人带车从桥上掉下去的。我现在跳下去看能不能回去。你疯了！你怕了？你怕我跳下去之后他的身体会死？这件事我会查下去。最好的结果是你平安回去，原本的江小媛也平安回来。倘若做不到，最坏的结果也不能让你伤害她的身体。所以，在我找到办法送你回去之前，你哪儿都不要去。你还我！还我！凭什么？凭什么什么都是你说了算？你越是怕他受伤，越
，也不会让你如意。江长元，别太看得起你自己。你要是真有胆量去死，刚才大可以用这把刀往脖子上抹。你原本的生活若真像你说的那么好，让你放弃回去的机会，你肯吗？我现在给你个选择，回美发店去，明天继续上班，扮演好这个世界的江小媛，别让任何人看出破绽。你不怕我回去就跑了？你可以跑了，但没了这个手机，你觉得你能回得去吗？要是你还想回去，就必须按照我说的做。Woo! <laughs>